Okay, dear colleagues, we are really happy to welcome you today uh, on a two-part uh, webinar, um, which is called Practical Tips on uh, Teaching Mixed Ability uh, Classes. And um, of course, at the beginning, uh, let's do a quick uh, technical uh, check. But uh, instead of um, sending me pluses or smiles, uh, I'd like you to think of your expectations from this um, webinar. And while you are typing them, uh, and you can either type them in Russian or uh, in English, it can be one word, it can be a symbol, it can be uh, anything, just note that you can uh, hear and um, see me, and um, you do have some uh, goal for coming to this webinar. So, um, my name is uh, Evgenia Sukharukova, and uh, I am uh, the head of um, um, methodological uh, department of uh, language prosvetchenia. Um, and uh, today I will be covering the first part of our um, webinar. We're going to look through practical tips on uh, teaching mixed abilities or heterogeneous classes. Um, then uh, we will also have uh, the second part of the webinar where my uh, beloved colleague um, Natalia Ganshina uh, will be uh, guiding you through uh, a fantastic, well-established uh, uh, course, uh, Discovery um, English, and how uh, mixed ability uh, teaching is um, result uh, in uh, this um, webinar. So um, as far as I, um, in this book, sorry, uh, understand uh, you can hear and see um, uh, everything and I would really appreciate it if you take um, active uh, part uh, today because we're going to do some uh, interactivities, some interaction uh, activities. So um, speaking of the uh, first uh, part, um, teaching mixed ability classes. Of course, we'll start with uh, a definition of uh, mixed ability or heterogeneous class. Then, of course, we're going to move on to some problems uh, which we encounter while uh, teaching a mixed ability class, which uh, all of us, I suppose, do uh, on a regular uh, basis. And um, I would love you to take part uh, in a short survey where we are going to rank the problems first and then we're going to do one more um, simple but still a quite effective task on um, working with this um, uh, problems. Um, then um, we're going to look at some ways of uh, matching these problems to solution, of looking for uh, solutions. And um, we're going to speak uh, a little bit about teacher-student uh, um, interaction in terms of uh, questioning, which is one of the most um, popular, I think, activation uh, techniques. So here, uh, first of all, we're going to cover uh, what uh, reasons we usually have when we ask uh, our students any type of questions and what these questions might be. Then we're going to um, work on uh, a criteria for uh, effective questioning and we're going to assess uh, three teaching situations where uh, teachers followed uh, the teacher book uh, but they did it um, in a rather uh, interesting and um, unusual way. Um, then we're also going to look at non-heterogeneous and uh, heterogeneous uh, teaching strategies and we are going to look at how um, any type of um, uh, questioning um, can be uh, adapted, I mean uh, how you can twinkle or adapt the um, course book. Okay. Um, thank you, uh, dear colleagues. You are uh, really welcome uh, to type something uh, in the chat. Let's get um, started. First of all, uh, mixed ability or uh, heterogeneous, uh, heterogeneous class. The uh, simplest definition, as uh, Penny Ewer put it, and which uh, I uh, do love, is uh, that any class of two or more is uh, a mixed ability class. So um, basically, we either have one-to-one uh, -one, uh, classes, I mean, teacher and student, or um, 
uh, we have uh, to teach mixed abilities or heterogeneous classes. If we look at a little bit more uh, wider um, definition, then our um, a mixed ability or heterogeneous class is one in which pupils or students are taught together uh, in the same class, even though their abilities are uh, different. And um, what abilities, what differences do we have here? Uh, it can be, of course, language learning uh, ability, then language uh, knowledge or the um, current level of the student, cultural background, learning style, attitudes towards learning uh, language and the language uh, itself. Then uh, mother tongue um, can sometimes be a difference. Uh, intelligence, world knowledge, learning experience, knowledge of other languages, age, gender, personality, confidence, motivation, and interests. So, um, list of uh, things our students can vary in is uh, uh, really, really um, long. Mm -hmm. So, um, speaking of some problems which we as teachers uh, encounter while teaching uh, mixed ability uh, classes, um, I'd like to mention uh, the ones uh, that Penny, uh, you are uh, listed in your fantastic, I would say, book, Practice and Theory of uh, English Language uh, Teaching. And uh, here you have the uh, broad name for these problems, but I, I would also like to illustrate them with some uh, teacher comments. Say, so if we speak um, about uh, discipline, um, you can say, or you can uh, sometimes uh, hear that um, a, teacher, a teacher can say, I have discipline problems in these classes. I find them difficult to uh, control. Mm -hmm. Then um, correcting uh, written assignments. For example, when we cannot easily keep up with all the uh, marking load. Um, interest is also one of the uh, problems uh, we can uh, encounter when uh, we see that our students get bored or you cannot find topics and activities that get them all uh, interested. Uh, one more point is uh, effective learning for all. Um, sometimes we cannot make sure that all, uh, all the students are learning effectively. Uh, sometimes we feel that tasks we provide are either too difficult or too easy for many uh, of them. Then uh, one more problem is uh, materials, uh, because sometimes we feel that we cannot find suitable material. Um, we feel that uh, textbooks are, are homogeneous and they are rigidly aimed at one kind of learner with no options of flexibility. Um, sometimes we feel so the, um, <clears throat> it's not always, it's not always uh, true, right? Then one, one more point is uh, individual awareness. Um, when you cannot get to know and follow the progress of all the individuals in your class, there are too many of them, say only a few, um, you can you can um, understand the, uh, and monitor problems only on the, the few of them. You feel that uh, that happens this way, and they are also uh, different. And uh, the last but not the least one, participation. Uh, when you feel you cannot activate all the students, you can only activate few students. Um, the more proficient, of course, ones and the more confident ones. And uh, these students, the most uh, proficient and confident ones, they seem to respond actively to your questions. They want to um, engage um, all of them to provide effective learning for all, of course. Okay, so um, now we're going to do um, a quick survey. I'm going to start it. Mm -hmm. Okay, so um, on the screen, you see some questions and you can choose uh, the right uh, the, the, um, option which works best for you. Mm -hmm. So, which problems do you experience when teaching mixed ability classes? Are these uh, problems with discipline, 
with interest, with correct and written assignments, effective learning for all, materials, individual awareness, participation, or uh, if you would like to add something, you can uh, type in your um, answer. Mm -hmm. So um, now I can say that um, I would say less than one fourth of the um, of the audience um, has completed the questionnaire. Mm -hmm. So um, it seems to me that uh, the easiest way for you is to type your uh, answer in the chat box, right? Uh, the typical way. But here we're trying on a new type of um, activity um, because uh, if you type your answer in the chat box, uh, it would be extremely difficult for me to um, to calculate, right? To see the uh, statistics. Okay, mm, almost almost half um, has completed the audience. I will I will finish it. Okay. Mm -hmm. Uh -huh. can, you, can you see the uh, results? So uh, we see that effective learning for, for all is a top uh, problem. Then I would say it's participation, right? Uh, interest is not of that um, importance. Mm -hmm. Discipline, okay, okay. Thank you, thank you very much. Mm -hmm. So here, um, by the way, we um, tried out one of the uh, possible things while working with uh, uh, mixed ability uh, classes. As um, we can imagine the situation of this uh, webinar as uh, um, working with mixed ability class while me being uh, a teacher, you being uh, my, so to say, uh, students. Because um, I gave you the task and gave you choice on how to do it. Either type your answer in the chat box, right? Or to complete the um, survey. Right. Now uh, I can see a comment from uh, Svetlana. Svetlana, thank you very much. Um, she, uh, she wrote... Девочки, писать надо было не тут. Um, Светлана, uh, actually, actually, yes, I asked you uh, to choose the right answer in the survey. But when I saw that some of you started uh, typing in a chat box, which seems, seems to be, um, well, which you are maybe used to doing, you are used to typing in the chat box, so you did that. Right? Maybe you missed my explanation. Maybe my explanation wasn't clear. Um, and uh, which, which, which actually um, led me to um, as a very uh, good experience is yes. uh, those of you uh, who wanted to um, do the survey carried it out. Those of you who um, didn't want to they just typed the answer in the chat box. It is one of the <clears throat> ways of working with mixed ability classes. Um, let's imagine that I provided you with answer. Either do the survey or type your answer, right? Mm -hmm. The option was that that option was uh, there. Okay. So, of course, when we uh, rank these problems, we um, think about our teaching uh, situation. And um, one more task, uh, which I'd like you uh, to do um, individually uh, on your own. Uh, you can uh, draw it or you can just uh, think about it. Um, of course, we cannot solve all of these uh, uh, problems uh, at a time, right? At one time in a very short period of time. And a good idea uh, would be um, not only um, to rank these problems, but also try categorizing them into three groups. And uh, the groups you can see here at the bottom of the slide would be crucial, fairly important, not important, or not relevant to your teaching situation. 
What we mean by crucial problems? These, of course, are problems which worry us most of all and which we definitely need to solve. So, of course, we should invest our uh, focus, first of all, in uh, these type of problems. As for fairly important problems, uh, of course, uh, we would like to be able to deal with these problems, but they are not our top priority. So when we are um, prioritizing uh, which, which to do, we might not really pay too much attention to, to, this, um, to these problems. And um, if a problem uh, is not um, important or not, not relevant to your teaching situation, then um, of course, um, maybe uh, we should not uh, solve it um, at all as it does not exist, right? Mm -hmm. Okay, um, let me share with you uh, an example. It is uh, my view on this situation in my own uh, current teaching context with one group I'm teaching. So if I speak, if I think about this uh, group, I experience some uh, crucial problems and they are participation, effective learning for all, materials and uh, interest, right? And fairly important uh, problems, which I would like to be able to solve, but unfortunately they are not my top priority, are uh, discipline and individual awareness. And uh, the problems I do not experience at all are correcting written uh, assignments. Mm. Svetlana, mm, I'm happy to hear that you um, agree. But uh, here, basically, uh, it's not a uh, agree or disagree um, uh, situation. Um, the problems we experience would depend mostly on the group we're teaching. But, of course, uh, thank you, Svetlana, for sharing your um, experience, because Participation and effective learning for all, as our survey showed, are the most uh, popular uh, problems. Mm -hmm. So I think uh, we've had uh, enough, we've discussed uh, enough about problems. Let's uh, move on to a more positive part. Uh, let's find solution to these problems. Um, if we think about some teaching solutions and if we look through some uh, methodological books, what we will see? Uh, we would see such recommendations as various topics, methods, or uh, texts. Say, for example, one day, right, the material is not of the right level for the students, then um, the next day it might be uh, of the right level, and if one day this material does not interest the students, the next day it might um, interest them. Um, it's a good, uh, good idea, of course, but um, important to see how to realize it in uh, real life, preferably with uh, little or um, ideally no uh, preparation. Mm -hmm. Then one more uh, typical uh, solution would be to make activities interesting. Um, for example, if the language is not challenging for some of the learners, the content will hold them and keep everyone participating. We're going uh, to speak a little bit uh, about uh, what makes uh, our students uh, interested in doing the tasks. We're not going to look into extrinsic and intrinsic motivation today and ways of telling them. We're going to do it um, just um, roughly. Yes, roughly uh, see at uh, interesting activities. Um, one more uh, typical solution we can uh, meet in um, methodological books would be to uh, encourage collaboration. And here, of course, we can get learners work uh, together. We can get them uh, peer teach, right? Um, and uh, use group work, peer work, and um, et cetera. Mm -hmm. One more typical solution would be individualization, when uh, we allow learners choice and what tasks or material they use and how. Um, and um, we're going to speak on how to do it uh, with um, questions today. Uh, personalize. Um, of course, I think personalization now is a vital part of it uh, and every uh, textbook and each and every production activity. Then uh, using compulsory plus optional instruction. That means that you can tell the 
class that everyone has to do a certain uh, minimal part of the task. For example, you ask them to do a test uh, and the test consists of, uh, let's say, 30 answers. So uh, the minimal task would be 15. They, they have to do only uh, 15 and that's uh, okay, right? And um, when you have uh, set this uh, minimum, for them to do, you might be um, afraid that some of them uh, will just uh, sit and do nothing. Um, for this, we should offer them uh, to do the rest, which is uh, optional, but in a very limited period of time. And um, the last uh, possible teaching solution is to use open-ended cues. We can invite the class to respond to similar tasks or questions that have a range of uh, possible acceptable answers rather than um, a single right uh, solution. Mm -hmm. Okay, <clears throat> we are moving on to the um, second part uh, of uh, the webinar. We're going to speak about teacher-student interaction in a mixed ability uh, class. And um, I chose uh, questioning because it is uh, one of the most common types of classroom uh, interaction. Um, the uh, most widely used uh, model for it is IRF, R, initiation, R, response, F, feedback, where the teacher initiates an exchange, um, usually in the form of a question. One of the student answers, the teacher gives feedback and feedback can go in different forms. It can go in the form of assessment, correction or comment. Then the teacher initiates um, the next question and um, so on. Uh, there are, of course, um, alternative patterns. For example, the initiative does not always have to be in the hands of the teacher. And uh, interaction may be between students or between a student and um, uh, material. So what we're going to speak uh, about in the next uh, 10 uh, or 15 minutes, first of all, reasons for questioning, then criteria for effective uh, questioning, then teacher questioning, then heterogeneous versus non-heterogeneous uh, teaching strategies. So when we speak about questioning, it is uh, a universally used activation technique in teaching mainly within this IRF, initiation response feedback um, pattern. Um, and uh, here, I'd also like you to notice that uh, teacher questions are not always realized by uh, interrogatives. Uh, for example, the question, what can you see in the picture, may be also expressed by the statement, will describe what is going on uh, in this picture, or by the command, tell me what you can see in the uh, picture. Okay, so um, before we move on to um, reasons for questioning, um, will you please um, tell me why you ask your students questions? And uh, I'd like you to type your answer in the chat box. Uh, you can type your answer either in English or uh, in Russian. It depends uh, uh, on you, depends on the way uh, you like it. So what are reasons for questioning? Why do we ask our students questions? To engage students, thank you. To encourage speaking, thank you. To focus them, mm -hmm. to clarify, to break the silence. Mm -hmm. Because, oh, Paulina, fantastic. Because you want to know their thoughts. Mm -hmm. Here are some uh, of the uh, reasons uh, uh -huh, from the uh, methodological literature to understand how they follow me, mm, to make a dialogue. If we'd like to find out more information, to check homework, to develop critical thinking skills, interesting, to check knowledge, to let pupils speak English. Mm -hmm. Thank you. 
say um, basically uh, let's say if you've uh, mentioned uh, the points I have uh, on my slides first of all uh, to provide a model for language or um, thinking then to find out, out something from the learners for example facts ideas or opinions then to check or test understanding knowledge or skill to get learners to be active in their learning to direct attention to the topic being learned to inform the class via the answer of the strong strongest learners rather than through the teacher's uh, input for example during uh, project work right to provide weaker learners with an opportunity to participate mm -hmm. to get learners to review and practice previously learned material and to encourage uh, self-expression mm -hmm. so um, as for the um, answers um, i do not have on my, sli uh, on my slide um, several of you um, have written to let them speak english in other words to provide uh, speaking situations for them to do some discussion tasks uh -huh, to check their previous knowledge to stimulate the uh, schemata for example right mm -hmm. okay <clears throat> we are moving on to criteria for uh, effective um, questioning and um here um Of course, um, the first point would be clarity. In other words, do the learners immediately understand not only what the question means, but also what kind of answer is required? Uh, whether one word answer is required, full sentence is required, whether uh, several, um, there are several uh, possible right answers. Then uh, point number two is learning value. Um, does the question stimulate thinking and responses that will contribute to further learning of the target material? Or is it irrelevant and helpful and merely time filling? Then interest, whether learners find the question interesting, challenging, stimulating, availability. Um, in other words, uh, can uh, the biggest part of the group uh, complete the task or uh, is this question aimed only at the most advanced, confident and knowledgeable students? And finally, uh, extension. Does the question um, invite and encourage extended or varied uh, answers? Mm -hmm. Okay, so now we're going to look through um, several teaching um, situations. We are going to carry out a critical analysis of three types of um, teacher questions. Um, at the um, bottom of the slide, you can see uh, a picture from uh, Discover English. And by the way, uh, till the end of uh, the 15th of April, if you place your order um, and decide to buy this book, you get 20% discount. So um, it is from uh, level three at the zoo, um, typical task where we um, introduce a new topic and the teacher uh, book offers us um, the following situation to do the following, ask students if they have ever been to a zoo, right? And um, what might be a possible answer of a teacher? Today, hello students, etc, uh, etc. Et Today we're going to discuss zoos. Have you ever been to a zoo? And of course we get uh, immediate response from the students, yes, yes. Then the teacher continues, where you see lions, elephants, monkeys. Mm -hmm. So, um, can you tell me what is the purpose of asking this question? Can you type uh, the answer, please? Why is uh, the teacher asking this question? Mm -hmm. Leading into the topic mm -hmm. to make a dialogue. Mm -hmm. Mm -hmm. Personalization to find out the background knowledge, mm -hmm. to revise former material, mm -hmm. to introduce a topic, 
to warm up, to focus students' attention on the topic, mm -hmm, to stimulate them to speak. Um, very interesting. Uh, when we um, ask um, um, a question, uh, the answer to which is uh, yes or no, do we actually encourage students to speak? Do we actually uh, check uh, something? So the question is, have you ever been to? Answers might be, uh, uh, there are only two possible options, right? Yes, I have. No, I haven't. Uh, that's it. Mm -hmm. Are we checking uh, knowledge of any words here? I, I, I personally do not see uh, any uh, uh, word checking here. Mm -hmm. And um, I would also like you to uh, pay attention to the word discuss. Is there any kind of discussion happening here? Mm -hmm. Okay, uh, thank you very much. Um, Natalia Klimova offers us to do a mingling activity. Mm -hmm. And um, I'd also like to draw your attention to the fact that um, if we look at the teacher books, here, of course, we uh, expect some um, kind of um, next step, right? For example, what kind of animals uh, did you see in the zoo? And then, Natalia, I suppose that's what, that's what you mean, right? Do a mingling activity or work with cards, work with posters, and we can pair students in different ways. Mm hmm uh-huh so it's written uh, angelica says it's written today maybe uh, they are going to discuss it later right but um uh, angela here you are inferring right you are making assumptions but actually you do not uh, know and we are analyzing only what we have on the uh slide mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. thank you uh very much we're going to do two more similar situations. Mm -hmm. So um, teacher questioning um, number two. Here we are also with this um, at the zoo. We have the picture and um, what the teacher asks students to do. What task? Here is a picture with lots of things going on. Tell me some of them. For example, two girls are talking to the zookeeper. Perhaps he's telling them about the zoo. What else? And then two students give the answer and the teacher uh, continues. What do you think about this situation? What was uh, the reason for asking questions? And whether we can call this questioning effective? Two questions. What do you think? Let's do it question by question, right? First of all, what was the reason for questioning? You are such an active uh, audience. You have given me so many uh, ideas. Is um, it uh, different here. Mm -hmm. Thank you. <clears throat> to improve describing skills, fantastic. Mm -hmm. To check present continuous knowledge, fantastic. Mm -hmm. To describe a picture, mm -hmm. to involve into pro process. Mm -hmm. So um, here we have um, some notes from the teacher books in the uh, right uh, bottom corner. Um, we ask students to open the book and focus on the photo then students should describe it and say what they think Leila and James are doing there. Then ask them to read the dialogue quickly and answer the questions. We're going to move on to the um, dialogue. Mm -hmm. Okay. So the ideas are to continue the dialogue, to communicate, mm -hmm. to, to provide uh, some kind of communication um, activity. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, right, and uh, so the teacher is uh, modeling some answers, right? For example, helping a student to by uh, correcting um, grammar and etc. Mm -hmm. Okay, 
and one more uh, situation so here <clears throat> students um, have read um, the dialogue uh, then they listened to it did true false not stated activities <laughs> or before uh, doing true uh, false not stated activities, the teacher, for example, asks the student to tell them what the dialogue was about. Mm -hmm. And one student says zookeeper, then teacher says he has a zookeeper. What does he do? Can you tell me anything about him? He sneezes, and uh, that's actually um, the end of the dialogue we uh, see. Mm -hmm. What was um, the reason for asking question here? To check out, uh -huh, to check how the students understood the text, mm -hmm, to check memory, interesting, listening skills, mm -hmm, mm -hmm. okay, to make a conclusion, mm -hmm. okay, to check understanding on the context, mm -hmm, mm -hmm. okay, okay, mm -hmm. okay, say. So, <clears throat> Moving on to uh, heterogeneous versus non-heterogeneous teaching strategies. If uh, usually we do not provide our students with pre-reading, uh, if we are teaching in heterogeneous class, uh, we can provide our students with the possibility of pre-reading. Um, one more point would be uh, not to do questions in the order uh, chosen by the student, uh, by the teacher, sorry, but to provide students with an opportunity to choose uh, in which order to uh, answer the questions. We're going to practice it a little bit um, later. Then, um, of course, we often set uh, limits uh, to um, to the time period during which uh, um, students should answer. But uh, we can also uh, allow students um, do the questions, so complete questions, answer questions, do some kind of task at their uh, own uh, pace. Then um, to provide them with uh, a choice of uh, either they should do this task individually or in pair or uh, in a small group. And um, sometimes we can also um, allow our students not to know something, right? To make a mistake or uh, not to finish the whole exercise. Mm -hmm. Okay, now um, I would like you to be really attentive now, first. Second, I'd like you to be very active. You are a very active audience. Thank you very much for contributing to our uh, webinar. I really appreciate it. We are going to do four sets of questions. We're going to look at four different ways of how we can ask questions. To make this uh, a little bit more uh, interesting for you, um, we are going to speak about our general knowledge of uh, the English language. Um, the first set of questions we're going to do now is only oral, only oral. In other words, I'm not going to demonstrate the questions written on the slide and I'm not going to type them out for you. Um, so in a typical situation, when we do this um, teacher class activity, we would ask our students to raise their hands, right? And then we would nominate the person to answer. But here uh, we have two options. Um, you can either uh, click the button, um, start broadcasting with over here and provide your answer. That's first option. Second option, you can type your answer in the uh, chat box. Okay. Okay. So <clears throat> the first question, what do the initia, initials UN stand for? Here we have, uh, uh huh. So Galina uh, Petrova says GP. <laughs> Thank you very much, Galina, for one more acronym, right? For my, one more um, abbreviation. 
Um, so I suppose it's um, GP, GP what? Mm -hmm. uh, what do the initials UN, UN stand for? Mm -hmm. Thank you very much, uh -huh. Larissa, United Nation. Mm -hmm. Okay, second question. What is a tilapia? What is a tilapia? Fish. Mm -hmm. Thank you, absolutely. Tilapia is a kind of fish. Mm -hmm. Okay, question number three. Is it grammatically correct to say the boy whom I saw? Is it grammatically correct to say the boy whom I saw? Whom I saw. Mm -hmm. Actually, um, it is correct in really, really formal English. Of course, in informal English, they say the boy who I saw. Mm -hmm. Thank you. Now we're moving on to question number four. What does the suffix able or able mean? What does the suffix able or able mean? Mm -hmm. Ability. Mm -hmm. Right. So when um, something is um, able to be done, in other words, um, bearable, for example, means to uh, able to be buried, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. And the last one. What is the difference between increase and increase? Verb and noun. Aha, uh -huh. thank you. Thank you very much. Thank you. Fantastic. Wow, your knowledge is really fantastic. Thank you. Mm -hmm. So please note, uh, here we have a ping pong kind of uh, interaction, right? I um, No, a teacher asks a question, um, a student answers. Um, in a typical situation, right, in, in the offline classroom, it would be the teacher stands in front of the class, asks the question, student raises the hand, the teacher nominates uh, the answer and uh, the person to answer and so on. Mm -hmm. Okay, let's move on to set of questions number two. Here, uh, I would like you to look through the questions on your own, uh, the questions we're going to have on the next slide, and... Um, after you spending several seconds looking at the questions, I'm going to, we're imagining things, ask you, ask you these questions again, from question one to question eight. Mm -hmm. Okay, so you have quickly, quickly looked through uh, the answers and we are getting started. Mm -hmm. So, uh, can any anyone type what a one-word verb means uh, is, which means the same as go into, enter. Thank you very much, Alevtina. Irina, fantastic, fantastic. The fastest ones, right? Mm -hmm. Okay. The second question is, what is the plural of crisis? Mm -hmm. Okay, thank you, crisis. Thank you, fantastic. Mm -hmm. Question number three, is foreign an adjective or a noun? Mm -hmm. Fantastic, it's an adjective. Mm -hmm. Then what is the opposite of help? Uh -huh. Question number four, what is the opposite of help? Prevent. Mm -hmm. Anything else? Disturbance. Mm -hmm. Harm. Mm -hmm. I, uh, here it's not clear, right, whether it's a verb or, uh, or a noun. So if we speak about the verb, um, there are several possible options, like right, deter, hinder, prevent. Fantastic as for noun, of course, harm and uh, etc. Oh, a very interesting Salmat offered um, ignore um, to ignore I did not I did not think about it mm -hmm. okay number five 
very interesting uh, question. Who compiled the first dictionary of English language? Uh -huh. Miller, okay. Are there any other uh, ideas? Murphy, mm -hmm. okay. Miller, mm -hmm. okay. Well, to tell you the truth, when I was uh, looking through this uh, set of questions, I first thought that uh, it was uh, uh, Miriam Webster, right? Because uh, Miriam Webster um, dictionary is uh, the first one I came across and I uh, read the uh, article and uh, so on. But um, I did not know uh, the answer and I Googled it and um, read an article about it. It was Samuel Johnson, and very interestingly, in 1746, uh, a group of uh, publishers started work on a first uh, dictionary. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay, by the way, here, um, is this an example of an effective question? We discussed, right, effective questions a little bit um, earlier. Do you think this question in these circumstances was effective or not? Yes or no would be enough for me. Mm -hmm. Anna thinks it was. Mm -hmm. Okay. Okay, thank you. Thank you. <clears throat> okay to get some uh, new background knowledge, right? And to make it a little bit more uh, interesting. Mm -hmm. Okay, question number six. What is the least used letter in English? Z, fantastic, fantastic. So it's either Z or Z or uh, Q. Mm -hmm. Okay, question number seven. How many vowel letters are there in English? Six, uh-huh, okay, no, okay. Mm -hmm. And the last one, what is a one word meaning can be eaten and it is not eatable, edible? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, okay, fantastic. So um, if we compare the first set of questions and the second set of questions, uh, the difference is that here um, we had an opportunity of some pre-reading, right? Mm -hmm. Let's move on to the third set of questions. So here, of course, we have only a working on our uh, own uh, option. And um, if we were in a class, I would ask you to take a pen or pencil and write as many answers as you can, right? Um, and then you would also say that you do not expect the students to finish all the task and um, the task would be to do as many as they can in a minute or two. Mm -hmm. Okay. Can you look through <clears throat> the question? The questions, we would uh, set the limit of, um, let's say, one minute. And after that, uh, I would like you to note how many questions out of five in a minute you were able to answer, okay? So I will keep silent for, for a moment. Olga, um, the task here is absolutely different. Mm -hmm. One minute uh, has uh, um, ended and uh, Olga uh, offered us the answer to the first uh, question. I am absolutely correct. Mm -hmm. Okay, question number two. What is the shortest, oldest and most commonly used word? Yes, no, fantastic. Mm -hmm. What else? 
Any other ideas? Okay. Good. Mm -hmm. Okay. Food. Mm -hmm. Anything else? Oh. Mm -hmm. And? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Yes, absolutely, Victoria. Absolutely. Fantastic. It is I. Um, and um, I have an uh, interesting uh, part of information that medieval manuscripts revealed that some of the oldest words in English are I, we, two, and three. And of course, I is the shortest and the oldest words in the uh, English um, language. We write it uh, in capital letters because uh, um, um, during medieval uh, period, um, the sentences were, were written as one text. There were no um, pauses between uh, them. So it allowed not to um, misunderstand between uh, I and L, right? Okay, question number three. How often is a new word added to the dictionary? What do you think? How often? Mm -hmm. Every five or seven years. Mm -hmm. Okay. Every year. Mm -hmm. Every year. Mm -hmm. Every week. Mm -hmm. Uh huh. Uh, right. Absolutely. Um, of course, words are added to the dictionary every year, but uh, if. Um, some new kind of thing happens, for example, uh, like the uh, pandemic brought on uh, lots of new um, words. It is entered into the dictionary. Usually during one year, more than 1,500 words are added to the dictionary. Mm -hmm. Okay, question number four. Which two English words in current use and in G-R-Y? Angry, hungry. Fantastic. Fantastic. Very good. Mm -hmm. And question number five. What are the names of this um, symbol you can see on this slide? Question number five. How is this symbol called number? Hash. Mm -hmm. Right, hash is one of the names of this symbol. Mm -hmm. Any other options? Number. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, it can be right, hashtag, right, 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 sign, pound, sign, and etc. Mm -hmm. Okay, so now when we have uh, completed these five questions, you can count how many you've answered correctly. And we are moving to set of questions number four. Here, if we imagine the situation of uh, uh, a classroom, um, you can allow your uh, students to work either on their own or with a partner or in a group. And again, you do not expect uh, your students to finish everything. And uh, you ask them to do as um, many points as they can in a few minutes. Mm -hmm. Are you ready? Uh, set of questions number four is really difficult. Okay. <clears throat> Let's imagine, right? No, 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 uh, Anna, thank you very much. Thank you very much for your initiative. But actually... I did not ask you to type in the right answer. You are a very active audience, thank you very much. But this time, um, if we are doing it as type of question asking activity, you do not ask your students to ask, uh, to answer the question. You ask them first to do, then choose which points to do, to do it either in group or in class. And then you provide them with the answers and ask them to check on their own. Mm -hmm. This example was uh, just to uh, illustrate type of activity. Or you can do uh, peer checking, right? When student A checks the uh, work of um, student B. Mm -hmm. 
Okay, so basically here we were speaking about four different uh, interactive uh, features. Um, in question, in set of questions number one, the teacher dominated, right? And it was ping pong kind of uh, activity, IRF kind of thing, and it was only oral. In um, question set number two, the teacher dominated again. It was again a ping pong activity, but questions were written as well as oral. In set of questions number three, uh, students were asked to prepare it on their own and uh, they had choice of which to do. They were not expected to do everything, right? And um, also here you can um, ask students to give you answers to the points they know rather than to 1 to 8, 1 to 10, 1 to 20 kind of thing. And um, inside of questions number four, individual preparation or choice of which to do and self-check of answers. Mm -hmm. Okay, um, thank you very much. You are a fantastic uh, audience. If you have any questions um, at which part, at this part, I'll be happy to answer them. And I would like to um, invite my fantastic colleague, uh, Natalia Mikhailovna Ganshina, to join us and to continue uh, with um, <clears throat> Aleftina, it's not the end. We're going to have two parts. We are waiting for Natalia Mikhailovna and work through, work through on Discover English. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. And I'm saying goodbye to you. Thank you. Добрый день. Я приветствую замечательную и активную аудиторию. И мы сделаем сейчас короткий вокс-шоу по учебному пособию, на основе которого, в общем-то, и были использованы примеры, из которых были использованы примеры Ени Александровны. Учебно-тактический комплекс называется Discover English. И это четырех четырехуровневый методический комплекс, он который включает в себя стартер и первый, второй, третий год обучения и покрывает по цифру Common European Framework of References уровней от стартера до А2. И здесь вы видите, что у нас есть промокод, вы можете его использовать, Discover 2022, и он действительно до 15 апреля, если вдруг у вас будет потребность, необходимость приобрести данный экземпляр, комплект, то можете использовать, и у вас будет 20% скидка. При этом я должна отметить, почему мы выбрали именно этот учебник. Должна вас сразу предупредить, что этот учебник, он не относится к новинкам. Он уже достаточно давно на образовательном рынке, его используют, и он занял свою нишу. Учебник любят и хвалят, потому что дает хорошие результаты у студентов по окончанию года. И, кроме всего прочего, очень важный момент на сегодняшний день, наверное, что мы продаем его по старым ценам, то есть учебник, цены на учебник не поднимались, и плюс еще минус, к тому же 20% скидка. Я думаю, что вам будет интересен данный вариант, в общем, наше предложение. И что я должна сказать, что, повторюсь, это четырехуровневый курс для детей от 8 до 12 лет. При этом необходимо понимать, что стартер – это у нас после устного вводного курса. Для, когда детям даются, дети осваивают уже алфавит и фониксы, и уже совершают... Ну, 
первые шаги уже совершили первые шаги по обучению и чтению. Для каких учебных заведений? Конечно, в качестве дополнительного образования в общеобразовательных школах или в частных языковых школах. Каждый уровень содержит 10 тем плюс, то есть 10 юнитов, плюс у нас стартер юнит, он всегда короче. И каждый юнит состоит из 5 уроков. Соответственно, курс рассчитан на 70 часов, что также очень нехорошо, потому что, исходя из количества учебных недель и исходя из того, что в неделю, например, дополнительное образование 2 часа, то учебник хорошо ложится в общем-то, в сетку дополнительного образования. Из каких компонентов состоит данный комплекс? Для студентов, для учащихся необходимо приобрести студентбук и вокбук. Вокбук при этом, к вокбуку прилагается еще и CD-ROM, на котором, в общем-то, все аудиотреки к студентбуку. И... Для преподавателя это Teachers Book, Test Book, есть также Active Teach, это софт для интерактивной белой доски. Teachers Book, необходимо отметить то, что он содержит не только Teaching Notes и массу идей по проведению урока, либо по началу урока, как перейти от одного вида деятельности к другому, массу идей. Также в учебник в Тичесбуке есть и так страницы из студентбука. Они несколько уменьшены. Такой вариант, который называется Embedded Student Books. Тичесбук сопровождается также большим количеством фотокопиблс. Это в первую очередь Грэмовый Вокшитс. Три фотокопиблс для начала, для первых уроков. Это тоже важный момент, потому что если к вам приходят дети, и на первых уроках у них еще не приобретены учебники, то, в общем, данные фотокопиблс, они помогут вам очень эффективно провести первые уроки. Есть Final Lessons, фотокопиблс к Final Lessons, и также три праздника страны изучаемого языка. Естественно, ответы к тестбуку и к сюнбуку, а также к тестбуку и аудиоскрипты. Тестбук содержит прогресс-тесты после каждого юнита и скилл-тесты после каждого второго юнита. Это важные моменты. Почему? Потому что мы понимаем, что если у нас практически не бывает класса, который... Практически все классы, все группы у нас, они mixed ability. Да? Поэтому этот данный материал, он нам помогает организовать особенно работу на уроке так называемых fast finishers. И здесь можно посмотреть, увидеть, на данном слайде я специально его разместила, чтобы можно было посмотреть, какие темы охвачены. Пример как устроен и как систематизирован один юнит, я взяла из э, уровня Discovery English с цифрой 1. То есть тут уже не стата, но еще э, пока не э, при интермедиат, не детский при интермедиат. И <coughs> сразу повторю, что каждый юнит состоит из 5 э, уроков, минимум 5 уроков. На первых двух э, они... Э, обозначены как уроки A, B, C, D, E. И на первых двух уроках, уроках A и B, естественно, вводится и отрабатывается вокабуляр и грамматика. И взяла третий июнь специально, чтобы посмотреть, потому что мы знаем, что одно из, наверное, самых популярных тем, это в каждом практически уровне детских учебных курсов для начальной школы, конечно, тема animals. И что я могу сказать? Данный учебник очень, вы можете видеть, что очень яркий, потому что учебный курс был создан с учетом таких принципов, как 
involve students, э, то есть сразу схватить, захватить их внимание визуальное э, и э, удерживать данное внимание. Поэтому вы видите, что интересные фотографии карти либо картинки яркие и, э, может быть, немножко э, такие интригующие. Так что, конечно, детям хочется остановиться, рассмотреть. И, как всегда, у нас в начале урока мы, когда начинаем также новый юнит, то ставятся цели и задачи, то есть как, какой вокабуляр и какая грамматическая тема будет охвачена и отработана. И затем могу сказать, что данный учебный курс, он включает в себя очень много большую вариацию заданий, что также является большим мотивирующим таким моментом. Упражнения, данный учебник, он включает такие упражнения, как поисковая работа, короткие рассказы, диалоги, комиксы, песни, рэп, игры кроссворды, кодирование, раскодирование посланий. Все это дает такой вариации, дает возможность отработать как вокабуляр, так и грамматику не скучно, не скучно то есть весело. И ненавязчиво также отработать те языковые навыки, которые все языковые навыки. Кроме всего прочего, у учителя много дополнительных материалов, как я уже говорила, фотокопиблс, которые также нам помогают активировать работу на уроке и также решить проблемы, если у нас есть fast finishes или же когда нам необходимо уделить внимание больше детям, те, кто учится более медленно. К тому же мы понимаем, что все у нас дети, они, у каждого ребенка свой стиль получения и обработки информации. Есть визуалы, и большинство из нас это визуалы, либо аудиалы, либо кинестетики. На данный момент уже еще и выделяют дигитал, да, потому что мы много используем онлайн ресурсов. Каждый урок систематизирован четко, понятно, и это также облегчает ребенку, облегчает детям видеть, будь то это лексические, либо грамматические структуры, либо лексические какие-то модели. И у нас первый урок – для преподавателя в TeachesBook масса идей, как начать урок, интересно, как привлечь внимание детей. Имеются также различные варианты. Так, например, у нас можно начать с Culture Notes, да, то есть задать, например, по данной теме задать детям вопрос, были ли они в зоопарке, либо где можно увидеть, встретить животных в зоопарке, в либо сафари-парке, либо в, в цирке. Либо начать можно будет игру, урок начать с игры, так называемый hangman game. Я больше чем уверена, что многие преподаватели знают и пользуются данной игрой. Это интересно. То есть таким образом активировать еще и, например, мы на доске пишем не слово animals, а под каждую букву штрих, и дети называют по очереди какую-то букву. Если эта буква есть, мы вставляем, и если нет буквы, то мы ее выписываем просто на доске, чтобы понимали, и повторно ее не называли, чтобы понимали дети, что... Ее, например, нет. Да? И э, затем мы э, слушаем и э, отрабатываем произношение слова, и также ударение в слове. И затем уже э, даем время э, детям, чтобы они э, соотнесли э, графическое изображение слова, само, само слово с, э, с животным. Очень э, Интересны также э, такие игры, как э, Mime an Animal. Предлагается э, изобразить животного 
мимикой, либо э, пантомимой. И э, чтобы можно было узнать, дети узнают, это... Э, как мы уже видим, что разные упражнения, например, в данный момент это упражнение, конечно, для кинестетиков хорошо, ну и легче запоминать. И опять же, мы через нетривиальные такие активитис многократно повторяем слова. И Следующий разворот. Я на данном слайде показала только одну страницу, разделила разворот на два слайда, потому что достаточно он насыщен. В последующем мы уже вводим слова в контексте. Мы видим, что контексты небольшие. Естественно, необходимо контекст мы слушаем и соотносим слово с картинкой. Затем отвечаем на вопросы, как всегда, типичные упражнения, вид упражнения после листнинга и рейдинга на проверку понимания. Мы постоянно детей при этом просим непосредственно в контексте отметить хайлайтером ответ на поставленный вопрос. Таким образом, постоянно возвращаем детей к тексту, чтобы они еще раз прошли, пробежали глазами. И... Затем мы вводим уже, на данном уроке мы вводим новые слова, а именно это activity verbs, что и у нас также по грамматике, грамматическая структура, это с глаголом can. Соответственно, мы видим, что... Опять же, слушаем, соотносим картинки, где, на которых изображены животные, выполняющие те или другие действия, и соотносим с глаголами, которые даны нам в рамочке. И мы можем также предложить разные виды игры, а именно можно предложить memory game, True or false memory game, если мы закрываем страничку и, в общем, вспоминаем, какое животное что выполняло. И к данному развороту также относится следующая страница, это урок юнит 3, а здесь мы уже четко графично изображено, изображена структура на предложение с глаголом can и can not, положительный statement и э, отрицание у нас. И э, мы соотносим данную структуру, опять же, с э, тем, что у нас мы говорили про животных, с их э, способностями выполнять те или другие действия, и выполняем, затем уже... Э, мы выполняем следующее упражнение, где необходимо нас вписать can, can not, исходя из информации, которую про героев тех текстов, которые мы слушали и читали. И затем уже персонифицируем, что я умею делать и что я не умею делать, либо кто-то из моих близких. Очень важный момент, когда мы исправляем неправильные варианты, потому что очень часто мы отрабатываем структуру I can, но меньше мы работаем над структурой I can not или же you can, you can not. Затем мы переходим уже к райтингу, то есть по образу и подобию читаем текст. Небольшой он состоит всего лишь из трех предложений. И затем уже по образу и подобию мы описываем другого героя нашего. Герои мы видим, что они из мультфильмов, которые известны детям. Это «Ледниковый период» и про эм, акулу. Э, и после э, того, как мы создаем свой э, какой-то э, уже письменный, э, состоящий из трех предложений, э, небольшое описание, мы 
Упражнение у нас на listening. Опять же, отработка не просто листинга, но также в маленький контекст включены как грамматика, так и вокабуляр. И э, заканчиваем мы урок, э, естественно, спикингом. Э, хочу обратить внимание на то, что каждый урок у нас э, включает отработку не только э, перспек... э, перцептивных навыков, но и также продуктивных навыков. И мы э, заканчиваем спикингом, э, предварительно подготовив э, карточки для каждого ребенка, если у нас э, группа работает быстро, то для каждого ребенка по три карточки, и э, можно провести игру. Э, даем время, ребенок пишет, каждый из э, детей пишет на своих карточках э, про животное, либо свое любимое, либо какое-то животное, которое он выбирает, и пишет, что может, умеет делать данное животное. И затем уже э, дети... Э, Называют данные предложения, например, it can fly, другие, если это в паре игра, то другой ребенок отгадывает. И если у нас группа работает медленно, то можно использовать одну или две карточки. И... Уроки под э, так называемые би э, уроки и, э, они у нас направлены на отработку грамматики в первую очередь, и, э, но, тем не менее, вводятся также новые э, слова. Э, мы э, помним, что у нас э, уроки А и Б э, э, на отработку вокабуляра и грамматики. Естественно, дается, опять же, как интересно начать данный урок. Здорово, если мы видим здесь симпатичная картинка, мы смотрим, где находятся дети, можем детям дать, опять же, бэкграунд, описать, куда пришли дети и что они хотят увидеть и э, с чем познакомиться. Э, вводим новые слова, exhibition, потому что дети пришли на выставку э, роботов. И э, мы прослуш, слушаем диалог, но э, прежде чем слушать диалог, э, можно посмотреть на вопросы и э, сделать такие предположения, каковы будут э, ответы на данные вопросы, так называем сделать predictions, а затем мы слушаем уже э, диалог и э, проверяем, правильно ли мы э, предварительно ответили на вопросы. Э, затем мы э, необходимо будет найти э, слова, э, так называемые э, Слова потом, части тела у нас, потому что заявлены в целях и задачах, это именно отработка, введение отработка слов, обозначающих части тела. И мы можем... Также найти части тела либо детей, ребенка, который у нас здесь изображает летучую мышь, и предварительно в самом диалоге, выделив хайлайтером слова, которые мы ищем то есть части тела. И затем уже э, у нас собака-робот. Э, также мы можем э, най... соединить, э, где э, части тела собаки. Э, и э, мы отрабатываем также здесь э, постановку вопроса. И заканчиваем мы урок весело, а именно рэпом. 
одно предварительно слушаем и вставляем в пропуски слова. У нас можно также поиграть в Simon Says игру на отработку, очень популярная игра, на отработку частей тела. И, естественно, мы также отрабатываем вопросительную, слово, вопросительную структуру с модальным глаголом «can». Третий урок данного учебного комплекса Discover English у нас всегда Explorer и всегда содержит небольшой комикс. То есть, опять же, у нас слова и грамматика, она включена в небольшой контекст. Но прежде чем начать, например, урок, мы можем детей спросить, каких животных мы, чтобы активизировать, активировать слова по теме animals, не открывая учебник, можем предложить их, каких животных можно, чтобы они ответили на вопрос, каких животных можно встретить в зоопарке. И Здесь интересно, такое, такие упражнения вводятся на третьем уроке, вводятся уже прилагательные для описания животных. Мы знаем, что всегда на первом этапе вводятся существительные, то есть, которые обозначают либо объект, либо субъект, и затем уже глагол. И на последующем только этапе вводятся прилагательные. Вот это здесь классические подход он сохранен и э, у нас здесь интересные такие упражнения как э, например э, break the code э, то есть э, раскодировать необходимо послание э, э, декодер так называемый у нас есть в конце стюинбука я здесь специально сделала небольшой такой э, э, скриншот чтобы показать и э, Замечательные упражнения данные – это в первую очередь также для вот этих fast finishers, то есть для детей, которые быстро заканчивают то или другое упражнение, и у них остается время. Можно предложить составить свой кроссворд, либо не раскодировать, а наоборот закодировать какое-то какое послание. И... Следующий урок у нас – урок… 3D, или, который всегда является это Discover Skills, либо Discover, как, например, во втором, в третьем юнити, либо Discover the Earth. И здесь у нас, опять же, мы видим такие яркие картинки. Мы смотрим, что это за животное, и если дети не знают, то, естественно, мы данное слово вводим, обращаем их внимание, что это postcard, что это открытка, и мы, естественно, смотрим, читаем, слушаем и читаем письмо, проверяем понимание при помощи вопросов, и затем мы отрабатываем listening, предварительно распечатав для детей для каждого из детей TypeScript. Почему? Потому что мы не только слушаем и ищем false, выполнение упражнения на false и true, and true, но и также нам необходимо заполнить так называемый effect file, то есть фактически какая-то информация касательно той темы, которая затронута у нас в данном диалоге. Всегда обращаем внимание на то, что картинки нам всегда помогают понять, лучше понять то, либо вопросы, либо задания, либо же тот, ту информацию, которую мы воспринимаем на слух. И э, мы э, обязательно заканчиваем 
После того, как проделаны данные упражнения, по образу подобию, естественно, мы заканчиваем райтингом. Каждый ребенок пишет про свое любимое животное, и у нас обязательно есть опоры, которые дают нам, дают ребенку возможность последовательно, логично закончить свой небольшой рассказ о, выстроить свой небольшой рассказ о своем любимом животном. И последний урок – это всегда let's revise, повторение, так как консолидация и повторение всего лексического, грамматического материала, который был пройден за предыдущие четыре урока. И я сделала специально вот еще слайд. У нас каждый второй юнит, он содержит э, так называемый еще дисково калча, интересные информации, э, которые дети э, получают на английском языке. В данном, уже, на данном уроке английский язык, он уже не является целью и э, самоцелью э, как, э, Каждого, этого урока, а как инструмент для получения интересной информации. И, например, в первом уровне мы видим здесь уже тексты чуточку больше по достаточно большие, если учитывать, что это второй год обучения. Плюс еще они могут содержать приличное количество незнакомых слов, но слова легко, слово легко понять из контекста. И такие темы, как типы домов, в сцене изучаемого, изучаемого языка. Естественно, такая популярная тема, как это еда. Интересная тема – это spies and detectives. И тема такая тема как например про исследователей или же мореплавателей как в данном случае это Кэптен Кук например ну и у нас на данном слайде я разместила что существует у нас есть также exam correlation это с кембриджскими экзаменами После Discover English мы не можем заявить и сказать, что после того, как дети заканчивают данный учебный курс, они готовы сдать именно статус. Да? Понимаем, что необходимо отработать по формату формат экзамена, но, тем не менее, у нас мы видели, что учебный курс содержит экзаменационные типы упражнения и готовит как рейтинг, так и спикинг, описание картинок. И после каждого юнита у нас есть прогресс тест, их два, A и B, всегда два варианта в учебниках Пирсон. Это также очень здорово. Почему? Потому что дети, можно их использовать по-разному. Можно использовать также для, в качестве дополнительных упражнений для fast finishers. И можно использовать для проведения, например, если у вас достаточно большое количество уроков, часов в год, в году, то можно использовать их в середине, после, например, трех или четырех уроков данного юнита, и уже второй вариант в конце. И после каждого второго юнита у нас есть так называемые skills тесты, они на проверку именно языковых навыков и больше уже по формату, экзаменационному формату. И не спросаясь, здесь сделала скриншоты из teachers books, которые содержат очень большое количество разнообразных игр. Игры описаны очень подробно. Какой подготовительный, какие подготовительные шаги необходимо сделать, что подготовить, как проводить пошаговые инструкции. И 
это в арсенал преподавателя. Ну и в конце учебника у каждого ребенка есть так называемые code breaker, также extra words и вот листы. И э, еще раз э, напоминаю о том, вдруг если кому-то будет интересно, то ради бога промокод э, Discover 2022 дает 20% скидку и он действительно до 15 апреля. Э, цены на э, данный учебник у нас не повышались, они по старым по старым ценам, поэтому я думаю, что вам будет интересно. И куда писать, это company собака land-prosu.ru. Спасибо большое. И я закончила. Благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего вечера. И если вам необходимо получить, будет скачать наши презентации, то в течение последующих двух или трех дней вы получите ссылку на скачать сертификат, а также скачать презентации. Спасибо. Мне коллеги подсказывают, что на следующую среду у нас будет также вебинар. И мы будем рады, если вы придете к нам. Всего доброго.